Hello everyone, the news headlines for this week are In Dr. George Thomas vs. State of Kerala and others, the Kerala High Court on Monday held that the government is constitutionally and statutorily obliged to provide for and bear the expenses incurred by government servants for medical treatment as per its policy. Moving on, the Calcutta High Court on Tuesday issued a circular declaring that proceedings can be conducted through the hybrid. Moving on, in the case of Abu Salim vs. State of Maharashtra, the Supreme Court today asked the central government to consider a plea filed by 1993 Bombay blast convict Abu Salim that his imprisonment cannot be extended beyond 25 years as per the terms of the extradition treaty between India and Portugal. Moving on, in the case of Paresh Nathalal Chauhan vs. the State of Gujarat and others, the Supreme Court on Tuesday granted bail to Paresh Chauhan accused in a 900 crore goods and services tax billing scam after noting that he had undergone almost half of his sentences. Moving on, the Drugs Controller General of India granted conditional market approval of two COVID-19 vaccines, that is Covishield and Covaxin, for adult population. Moving on, the revised guidelines allowing charging homes at domestic tariff for electricity and provisions to set up public charging points with maximum tariff at average cost of supply. Moving on, the Ministry of Health and Family Welfare notified draft amendments to medical devices rules 2017 for suspension and cancellation of drug import licenses. The Supreme Court has held on Wednesday that Section 14 Clause 1 of the Hindu Succession Act does not bar the bequeathing of a limited estate to a female by way of a will, but if the limited estate is given to the wife for her maintenance, then it would mature into an absolute estate under Section 14 Clause 1 of the Act. For the day, in the case of Vab of Koshla versus the State of Karnataka and others, the Karnataka High Court recently directed a medical college and institution not to demand the full three-year course fee from a student student who had withdrawn his admission to their postgraduate program Namaskar e saptaher kichu aini sangbad Mongolbar Kolkata Uchcho Adalat ekti nirdeshika jari kore hoyeche je kono mamlar shunani hybrid poddhoti she sommon kora jete pare Bharoter madok niyontron sadharon prakto boyosko jonoshongkhar jonno khotihin onumoti pradan korechen covid 19 tikakoron covid shield o covaxin er jonno একটি নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে জিডিপি উত্থানের মাত্রা আট পয়েন্ট আট পয়েন্ট ছয় শতাংশ দু হাজার বাইশ তেইশ সালে দু হাজার একুশ বাইশে ভারতের বাস্তব জিডিপি উদ্ধারের মাত্রা সাত পয়েন্ট দুই শতাংশ ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দু সালে চিকিৎসা ডিভাইস নিয়মে খরসার দ্বারা নিয়ম জারি করেছেন পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট আজ বেসরকারি খাতে রাজ্যের আবাসনের জন্য পঁচাত্তর শতাংশ সংরক্ষণের জন্য হরিয়ানা সরকারকে আইনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে সেনা আইনের উদ্দেশ্য গুরুতর অপরাধের জন্য কম শাস্তি দিয়ে সেনা কর্মীদের রক্ষা করা নয় নমস্তে ডক্টর জর্জ থমস র এন আর ভার্সেস কেরালা রাজ্যমা কেরালা উচ্চ আদালতে সোমবার কি সরকার সাংবিধানিক রৈধানিক রূপমা সরকারি কর্মচারী আফনো নীতি অনুসার চিকিৎসা উপচার কোগি খর্চ বহন গর্ন বাধ্য কলকাতা উচ্চ আদালতে মঙ্গলবার এক সর্কুলার জারি গো রোষণা গো কি কার্যবাহী হাইব্রিড মোড মার্ফৎ সঞ্চালন গর্ন সক সর্বোচ্চ আদালতে সৈনিক এন কো নিয়তলে গম্ভীর অপরাধ মানে কম সজাই দিয়ে সেনা কা কর্মচারী সুরক্ষা দিনে হইন ভি অবলোকন গো পঞ্জাব রিয়ানা উচ্চ আদালতে আজ হরিয়ানা সরকার কোণ অন্তরিম রোগ দিয়ে জুন নিজি ক্ষেত্র রাজ্য আদিবাস পচাত্তর পর্সেন্ট আরক্ষণ প্রদান বৈভব খোসলা বনাম কর্ণাটক রাজ্য র ইত্যাদি কর্ণাটক উচ্চ আদালতে ভর্খরে মেডিকল কলেজ র সংস্থা আফনো স্নাতকোত্তর কার্যক্রম ভর্না ফিরতা লিখা বিদ্যার্থী পূর্ণ তিন বর্ষ কো পাঠ্যক্রম সুলক নলিন নির্দেশন দিয়ে वादी को ट्रेडमार्क को बेमान अपनाए को देखि दिल्ली उच्च अदालत ने बाजी खेल को मालिक अंतरिम संरक्षण प्रदान करद धन्यवाद नमस्ते आई एल एस लॉ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मैं शुभ्रदीप दास लेकर आया हूँ इस हफ्ते की कुछ कानूनी खबरें 
अबू सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कहा कि वह उन्नीस के बम धमाकों के दोषी अबू सलीम द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करे कि भारत और पुर्तगल के बीच प्रत्यपर्ण संधि की शर्तों के अनुसार उसकी कारावास पच्चीस साल से अधिक नहीं हो सकती Amazon Future Dispute सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ सख्त कदम उठाने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना अधिनियम का उद्देश्य सेना के कर्मियों को गंभीर अपराधों के लिए कम सजा देकर उनकी रक्षा करना नहीं है परेश नथलाल चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 900 करोड़ रुपए के जीएसटी विलिंग घोटाले के आरोपी परेश चौहान का जमानत दे दी ये देखते हुए कि वह अपनी सजा का लगभग आधा हिस्सा काट चुका है डॉक्टर जॉर्ज थॉमस एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स में केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सरकार अपनी नीति के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए सरकारी कर्मचारियों को द्वारा किए गए खर्चे को प्रदान करने के और वाहन करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक रूप से बाध्य है